Bonjour, c'est Serine Diawati, professeur de mathématiques au CM de Ngoye. Je suis là pour vous présenter un TD sur les vecteurs en classe de 3e. Euh, le TD va comporter uniquement deux exercices. Euh, pour l'exercice 1, on va lire l'exercice. Euh, construit premièrement un, un, un triangle ABC, rectangle en A. Deuxièmement, place les points I, J, et K tel que le vecteur AI égale deux fois le vecteur AC plus le vecteur AB. Le vecteur BJ égale deux fois le vecteur BC et le vecteur AK égale deux fois le vecteur AC. Troisième question. Démontre que les quadrilatères ABIK et ABKJ sont des parallélogrammes. Quatrièmement, déduisant que les points I, J et K sont alignés. On va encore relire l'exercice. Exercice 1. Construit un triangle ABC rectangle en A. Deuxièmement, place les points I, J et K tels que le vecteur AI égale deux fois le vecteur AC plus le vecteur AB. Le vecteur BJ égale deux fois le vecteur BC et le vecteur AK égale deux fois le vecteur AC. Troisième question. Démontre que les quadrilatères ABIK et ABKJ sont des parallélogrammes. Quatrième et dernière question. Déduisant que les points I, J et K sont alignés. Donc, euh, on va essayer de répondre à l'exercice. Solution. Euh, la première question demande de construire un triangle ABC qui est rectangle en A. Un, un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle, un angle droit. Donc, premièrement, on va faire la construction. A, B, et C. Donc nous avons ici un triangle ABC qui est rectangle en, en A. Et là, qu'est-ce qu'on demande On demande de placer les points I, J et K tel que le vecteur AI égale deux fois le vecteur AC plus le vecteur AB. Donc on va essayer de placer le point I tel que le vecteur AI égale deux fois le vecteur AC plus le vecteur AB. Deux fois AC. J'ai ici le vecteur AB, a, a, AC. Une fois le vecteur AC et deux fois le vecteur AC. Même direction, et je prends le même sens aussi. Et la norme, c'est deux fois A, la norme de A, AC. Plus maintenant, le vecteur AB. Et là, on a le point, le point I. Le point I.
Et là, on a deux fois AC. Et là, on a le vecteur AB. Donc, AI égale deux fois le vecteur AC, une fois le vecteur AC, deux fois le vecteur AC, plus le vecteur A, AB. Et nous avons ici le vecteur A, AI. Maintenant, on demande aussi de placer le point J tel que le vecteur BJ égale deux fois le vecteur euh, BC. Et là, on va faire la même chose. Nous avons le vecteur BC deux fois. Nous avons ici une fois le vecteur BC et deux fois le vecteur BC. Donc BJ égale deux fois le vecteur BC. BJ égale deux fois le vecteur BC. Et on demande aussi de placer le point K tel que IK, euh, mais excusez, AK égale deux fois le vecteur A, AC. Nous avons ici une fois le vecteur AC et deux fois le vecteur A, AC. Donc ici, nous avons le point, le point K. Euh, donc on a placé le point A, euh, I, euh, J et et K. Deuxièmement, euh, troisième question, on demande de démontrer que les quadrilatères AB IK AB IK AB IK et AB je vais utiliser une autre couleur AB quasi A, B, I, K et A, B, K, J sont des parallélo, parallélogrammes. C'est la troisième question. Là, vous voyez le vecteur AI, on a le vecteur AI qui est égal à deux fois le vecteur AC plus le vecteur AB. Et si on fait la transposition, on va transposer le vecteur AB ici. On va obtenir ici moins le vecteur AB plus le vecteur AI égale deux fois le vecteur AC. Moins AB, c'est l'opposé du vecteur AB. Donc le vecteur moins AB égale B, BA plus le vecteur AI AC. Nous avons ici le vecteur BA plus le vecteur AI égale deux fois le vecteur AC. 
Et là, si on utilise la relation de salle, BA, vecteur BA, plus vecteur AI, égale vecteur B, BI. Donc, on va prendre ici le vecteur BI égale deux fois le vecteur AC. Et dans l'énoncé aussi, on avait donné, on avait dit que le vecteur AK égale deux fois aussi deux fois le vecteur AC. Le vecteur BI égale deux fois le vecteur AC. Le vecteur AK égale deux fois le vecteur AC. Donc, on a le vecteur BI égale au vecteur AK. Et là, deux vecteurs égaux formés par des points qui sont non alignés forment un parallélogramme. Alors, ABIK est un parallélogramme. Donc, on a démontré que AB, IK est un parallélogramme. Donc, on va essayer de faire, euh, démontrer aussi que euh, AB, quasi, euh, est un parallélogramme. Là aussi, on a le vecteur BZ qui est égal à deux fois le vecteur BC. Le vecteur BZ euh, on a, vous pouvez m'excuser, on a AI égal euh, 2AC plus 2AB. On a le vecteur BZ euh, qui est égal à deux fois le vecteur BC. Alors, C est le milieu du segment BZ. BC égale C, CZ. Et les points sont alli alignés dans cet ordre. On a aussi AK, le vecteur AK, qui est égal à deux fois le vecteur AC. Alors, C est le milieu euh, du segment AK. Et là, on a A, B, K, J, un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupe à l'heure milieu. Alors, c'est un parallélogramme.
Alors, c'est un parallélogramme. Donc, on peut dire que AB quasi est un parallélo, parallélogramme. On a euh, donc euh, AB quasi est un parallélogramme. Euh, donc on a AB qui un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupe en leur milieu qui se coupe en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc, AB quasi est un parallélogramme. Euh, donc, on a démontré que les deux quadrilatères, euh, AB, IK et AB quasi, sont des parallélogrammes. parallélogrammes. Maintenant, à partir de là, on demande de, euh, en déduit, euh, déduisant que les points I, J et K sont ali, alignés. Quatrième et dernière question. Là, on a AB et K un parallélogramme. Alors, le vecteur AB est égal au vecteur quasi. On a aussi A, B, K, J, euh, un parallélogramme. Alors le vecteur AB est égal au vecteur J, JK. Donc on va écrire ça. On a AB IK en parallèle gamme. Alors, le vecteur AB égal au vecteur K, KI. On a aussi AB quasi en parallèle gamme. On l'a déjà démontré. A, B, quasi un parallélogramme. Un parallélogramme. Alors, le vecteur AB, le vecteur AB, égal au vecteur JK. Donc, euh, on a le vecteur AB euh, qui est égal au vecteur euh, KI. Et le vecteur AB qui est égal 
au vecteur Zika. Donc, on peut dire le vecteur Ki égal au vecteur Z Zika. Là, on a aussi le vecteur K I qui est égal au vecteur Z Zika. Et voilà, là, vous voyez, là, on a le même point K. Là, alors, on peut conclure que alors les points I, Z et K sont alignés. Euh, les points I, Z, K sont alignés. Aligné. Donc, euh, quatrièmement, on en déduit, euh, comment dire, en déduit euh, que les points I, Z et K sont alignés. On est parti des parallélogrammes pour démontrer que le vecteur AB est égal au vecteur KI et le vecteur AB aussi est égal au vecteur ZK. À partir de là, on peut dire que le vecteur ZK est égal au vecteur KI. Euh, on a deux vecteurs qui sont égaux et qui ont le point K en commun. Donc les points Z, K et I sont alli alignés. Et c'est ce qu'il fallait démon démontrer. Euh, donc pour euh, l'exercice 2, on donne euh, soit un triangle ABC et B' et C' les points définis par le vecteur A, B' égale 2 cinquièmes du vecteur AB et le vecteur A, C' égale 2 cinquièmes du vecteur AC. Démontre que les points, euh, les, que, que les droites BC et B', C' sont para, parallèles. Donc je vais relire l'exercice. Exercice 2. Soit un triangle ABC et B' et C', les points définis par le vecteur A, B' égale 2 cinquièmes du vecteur AB et le vecteur A, C' euh, égale 2 cinquièmes du vecteur AC démontre que les droites B, C et B', C' sont para parallèles. On donne la solution. On va démontrer que les deux droites B, C et B', C' sont euh, parallèles. Donc notre objectif ici, c'est d'exprimer le vecteur B', C' en fonction du vecteur B, B, C. On a le vecteur B', C'. Et là, on va insérer le point A en utilisant la relation de Sarre. Donc le vecteur B' C' égale au vecteur B' A plus le vecteur A C'. B' C' égale le vecteur B' A plus le vecteur A donc le vecteur B' C' égale euh, le vecteur B' A c'est l'opposé du vecteur AB'. 
Donc là, on peut dire le vecteur B'A égale moins le vecteur A B'. Maintenant, plus le vecteur A C'. Et là, on remplace le vecteur A B' par sa valeur ici, 2 cinquièmes de AB, et le vecteur AC' par 2 cinquièmes de AC. Donc, on va obtenir le vecteur B' C' égale moins 2 cinquièmes du vecteur AB plus 2 cinquièmes du vecteur euh, A C'. Donc, 2 cinquièmes. Euh, vous m'excusez. C'est 2 cinquièmes du vecteur AB. Ici. Et 2 cinquièmes ici du vecteur A. AC. Maintenant, voyez ici le moins. Moins AB égale au vecteur BA. Parce que moins AB, c'est l'opposé du vecteur AB. Et l'opposé du vecteur AB aussi, c'est le vecteur BA. Donc, on peut dire le vecteur B' C' égale 2 cinquièmes du vecteur BA plus 2 cinquièmes du vecteur AC. 2 cinquièmes et 2 cinquièmes, donc on peut factoriser par 2 par cinquièmes. Et là, qu'est-ce qu'on va obtenir Le vecteur B' C' égale 2 cinquièmes par 2 de vecteur BA plus le vecteur AC. Et là, on peut utiliser la relation de Sarl. Vecteur BA plus le vecteur AC égale au vecteur BC. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir ici Le vecteur B' C' égale 2 cinquièmes du vecteur B BC. Alors, on a ici le vecteur B, C' égale 4 fois le vecteur BC. Donc les deux vecteurs sont collinaires. Alors, les vecteurs B', C' et BC sont collinaires. Sont colli collinaires. On a Euh, on a le vecteur B' C' et le vecteur BC qui sont colli collinaires. Deux vecteurs qui sont colli collinaires. Donc ils sont porté par deux droites qui sont para parallèles. Alors, les droites B' C' et BC sont parallèles.
Euh, donc c'était ça l'exercice 2 euh, euh, du TD sur les vecteurs euh, en classe 2 de, de troisième. Donc euh, c'était les deux exercices euh, qu'on avait programmés euh, pour le TD sur les vecteurs en, 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 en troisième. L'essentiel euh, de ces deux exercices, euh, c'était pour en quelque sorte euh, euh, vérifier euh, les objectifs qu'on s'était fixés euh, en préparant la leçon sur les vecteurs. On a démontré le parallélisme dans l'exercice 2 et dans l'exercice 1, on a pu faire la construction de vecteurs en utilisant la relation de salle et on a pu démontrer aussi la ligne, l'alignement de points en utilisant aussi les vecteurs. Vecteur. Euh, donc nous vous remercions euh, euh, de votre collaboration. Euh, je parle à, de, de M. Préra qui nous a soutenus.